Kita langsung ke kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Bang Oto Hasibuan sudah tersambung bersama kami langsung dari Cina. Selamat Bang Oto mendengar perdebatan ya, ya. soal CCTV yang gak kelar-kelar barusan. Kemudian belum masuk ke ranah apakah betul di racun Sianida. Belum ya. masuk ke sana ini. Bang Oto. Terima kasih. Belum. Sebelum sama kepada Pak nanti saya mau supaya pembicaraan kita jangan terputus-putus. Isunya kan ada beberapa. Satu isu mengenai CCTV, satu mengenai soal yang Pak Jaja dan sebagainya. Jadi supaya jangan lompat, saya mau bicara dulu soal yang CCTV dulu tadi ya. Okay, supaya bang. clear buat kita semua. Jadi begini, bahwa pertama saya ingin sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ruas Suri tadi itu sebenarnya nggak layak itu dibicarakan di sini. Karena bukti itu dari mana asal-usulnya kan kita nggak tahu. Kebenarannya pun kita nggak tahu. Ya jadi nggak pantas. Kedua, Ingat ya di dalam catatan saya ikut sidang semua. Jadi saya ingat masih kalau saya tidak keliru ya. <tuh> Pak Binsar pada waktu itu persidangan bertanya kepada saksi uh, si Dharma Salihin, apakah Anda masih punya rekam-rekaman lain selain yang ada yang ada di sini ini? Karena Anda selalu bilang ada di luaran bahwa Anda punya. Nanti berbahaya loh kira-kira gitu. Dia bilang tidak punya lagi. Nah sekarang muncul lagi ada rekaman seperti ini tapi salihin ini satu proses yang betul-betul bermasalah ini ya kan ini satu bermasalah jadi saya minta rekaman yang ini oleh masyarakat Indonesia jangan dipercaya karena ini tidak pernah ditampilkan di persidangan yang boleh kita bicarakan di sini yang ditampilkan di persidangan kalau yang di luar yang dibuat-buat orang itu pasti tidak layak tidak akurat ya tolong Mas Suryo supaya mengetahui, mengetahui etikanya dalam menampilkan suatu bukti-bukti di, di sini. Kedua, <tuh> kepada adinda saya ini, Edi Hasibuan, <tuh> Anda kan ini di Kompolmas, <tuh> Anda tahu kan bahwa kalau bagaimana prosedur menurut perkap Kapolri mengambil suatu bukti elektro- CCTV seperti ini, ya kalau nggak tahu mungkin saya jelaskan aja. Bukti itu harus diambil oleh pejabat yang berwenang, yaitu penyidik. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Kalau diambil oleh yang tidak berwenang, itu berarti sudah tercemar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu perkap Kapolri. Hmm. CCTV yang ditampilkan di persidangan kita ini selama ini, itu adalah bukan diambil dari penyidik. Diambil dari petugas Oliver. ya, Sehingga itulah yang dipakai di sini. Itu yang kedua. Ketiga yang paling inti, yang paling inti, yang tidak pernah bisa dibuktikan di persidangan. Saya terus meminta di persidangan, tunjukkan di persidangan ini bukti isi daripada DVR-nya. Ya kan? DVR-nya itu ya. Kan ada DVR, di situ ada, ada baru diambil dari situ dalamnya ada flash disk. Buktinya ini, DVR ini, sudah kosong. Adinda di, Anda sebagai komponas kenapa tidak periksa itu? Mestinya kan kalau mau jujur di VR-nya itu dibawa ke pengadilan, kemudian itulah yang diuji dari dalam itulah ditransfer kepada flash disk yang ditampilkan di persidangan. Hanyalah flash disk, sedangkan di VR-nya ini waktu kita tanya mana isinya ini kosong. Siapa yang mengambil ini? Inilah dugaan ini manipulatif itu, gitu ya. Jadi ini tolong masih ini sebagai komponas periksa itu, ya kan? Dan ini yang tidak pernah terbongkar selama ini. DVR-nya aslinya CVT yang ada di di, di Oliver itu kosong, yang kosong. Sekali siapa? bilang kosong. Bang Oto, Bang Jadi nggak tahu yang kita periksa ini, yang mana kita nggak tahu ini. Bang Oto, yang, Ketiga, memanip- yang memanipulasi hmm. siapa? Sekali lagi satu lagi nih, paling penting. Okay. Semua hmm. apa yang dikatakan di 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 di, di, di VD itu oleh saksi ahli kita sudah dinyatakan itu dugaan manipulatif, ya kan? Dan dia buktikan di persidangan. Sampai ada nenek-nenek lampir. Saya sangat hormat sekali kepada Pak Babiu tadi. Saya saya nggak kenal dari dulu. Kalau kenal saya ke Babiu mungkin saya minta tolong sama Babiu juga ini. Jadi saya sudah saya katakan. Menurut saksi si, uh, Rimson, apa, Rimson Sianipar, Hasi Holan. Saya berdiri begini ya. Ini saya masih ingat persidangan. Ini cel- celana ini gini. Dia hanya menarik celana sekali begini. Tapi oleh di, di video itu. Ini diputar-putar balik-balik gini. Di replay terus gini. Apa maksudnya? Lantas di sana dikatakan bahwa ini adalah sianida dia gatal kakinya katanya. Kena sianida. Padahal ini hanya ditarik kaki karena dia mau duduk, dia pakai legging, dia tarik begini, ya kan ditarik begini, ini diulang-ulang-ulang begini. 
Inilah dugaan rekayasa itu yang dibuktikan oleh ahli itu. Dan kemudian di Kompas TV atau di TV One saya lupa oleh oh, Kompas Jadi Fristian si sisa ahlinya dari polisi itu menantang si Simso, si 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 Rimson untuk berdebat di TV. Akhirnya si Simpson si Simpson si apa si Rimson datang. Tapi ahlinya itu kalau nggak salah Emnu atau siapa lupa saya nggak mau datang. Dan akhirnya Rimson membuktikan bahwa itu dugaan manipulasi. Bayangin loh kalau sampai dia berani mengatakan itu dugaan manipulasi. Sampai ada CCTV menunjukkan nenek lampir. Nah ini coba ini videonya nih coba ini. Nah, tapi ada tangannya tuh. Nah ini lihat tuh lihat tuh CCTV itu. Ini ini asli persidangan ini yang ditunjukkan ini. Tangannya itu dipanjang-panjangin gitu seperti ini milik lampir gitu loh. Jadi saya nggak tahu mungkin yang bisa menjelaskan Bapak Ami, Amin Mayu mungkin jelaskan itu. Di lampir. Jadi itulah yang terjadi. Nah kemudian dikatakan lagi di sana ada CCTV. Ini kan jaraknya dekat dengan minuman itu. Tapi waktu di shoot melalui CCTV itu langsung blur. Sehingga kelihatan lah macam-macam gitu. Padahal ahli kita yang mengatakan jarak lebih jauh dari itu pun di zoom itu masih bisa kelihatan dengan clear dia buktikan dengan alatnya tapi waktu di situ di, ditampilkan dari CCTV nggak seakan-akan kaburlah terlihat di dalam meja yang ada di di situ sehingga terlihatlah tangan-tangan yang muncul seperti nelek lampir di sana itu fakta persidangan Adinda Edi Hasibuan jadi Adinda mungkin tidak menonton sidang, tidak mengetahui persoalan, ya kan? Nah, kalau mau, periksalah sebenarnya. Saya siap menunjukkan itu. Dan Rimson, Hasiholan, Sianipar, sampai detik ini juga saya kira dia masuk siap ditantang untuk bisa membuka itu. Tapi mereka itu tidak mau datang. Nah, itu. Jadi, saya kira katakan, tapi kunci aslinya adalah DVR. Itu dulu, DVR. Dari DVR, yaitu tempat beradanya si, apa? Rekaman CCTV itu sudah kosong. Yang diputar di, perkasa, di persidangan oleh kejaksaan hanyalah flash disk yang isinya kita tidak tahu dari mana. Sebab menurut perkap Kapolri, kalau isinya itu mau ditransfer, harus ada berita acara transfer dari DVR kepada flash disk. Nah, berita acara ini tidak ada. Jadi bagaimana Mas Edi bisa ya, me- berspekulasi seperti itu? Ya. DVR-nya sudah kosong. Nah ini penjelasan saya mengenai soal di, 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 apa ya, DVR. Ya. Silahkan selanjutnya ya. nanti topik yang lain saya bisa bantu. Ya. Terima, Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya CCTV yang tadi yang dua yang saya lihat. Saya kebetulan melihat hmm. uh, ketika Polri menyampaikan paparan bahwasannya ini alasan polisi melakukan penangkapan dan juga penahanan ini karena ada CCTV yang sangat kuat. Petunjuk yang sangat kuat yang ditemukan di oh, polisi di dalam Restoran uh, Oliver ya. Tentu saja polisi boleh melakukan penyitaan karena terkait dengan kejahatan. Itu adalah kewenangan kepolisian. Boleh melakukan penyitaan itu. Ya. Uh, Tapi tidak pernah tidak pernah polisi langsung mengambil CCTV itu di Oliver. Dia harus dia yang mengambil dari DVR-nya. Jadi yang disita oleh polisi itu adalah flash disk yang sudah ditransfer oleh orang dari DVR-nya. Nah, jadi mestinya DVR-nya ini yang harus diperiksa. Jadi kalau Mas Edi, pemainnya Dinda Edi, berpendapat kata polisi, ya susah. Jadi ya. ini kan saya ikut di dalam persidangan, tahu hmm. gitu loh. Oke, silakan ya. Jadi kalau Mas Edi katanya katanya ya susah kita di sini menjelaskan persoalan. Gitu loh. Kalau sih yang saya lihat. Berita, ya. berita Bang... cara transfer tidak ada Mas Edi. Ya. Tidak ada. Perkap Kapolri kan harus ada. Saya mau hmm. tanya Mas Edi, harus ada nggak berita transfer dari DVR kepada flash disk? Ya, Tuh. harus ada. ada harus ada. Ya, ya. Ternyata tidak ada. Oh, konsol ini saya tidak tahu, Bang. Tetapi nah, pada saat yang itu. saya lihat, ya. Baik. Saya tidak tahu kalau sama-sama ya. tidak tahu. Tapi ya. Bang Oto seperti ini, kami dengar yang sekarang ada surat terbaru dari Jessica sehingga tagar save uh, for Jessica, justice, justice for, for Jessica, Jessica ini kembali mengemuka. Ada surat dari Jessica yang ditulis langsung yang kabarnya ini menjelaskan bahwa saya memang betul dibela oleh Bang Oto Hasibuan yang bersifat pro bono. Ini sukarela Bang Oto tidak saya bayar sepeser pun. Bang Oto ini suratnya sambil kami tampilkan di layar Bang Oto Hasibuan. 
Ya. Inti dari suratnya apa, Kalau bisa apa, saya bacakan Bapak? suratnya ya. Surat pernyataan ditandatangani langsung oleh Jessica pertanggal 10 Oktober 2023 berserta materi uh, materai di bawahnya. Saya Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Oto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang Pak Oto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono atau sukarela untuk permasalahan hukum ini. Jika ada pernyataan kalau saya atau ayah atau ibu atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Oto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar, kata Jessica. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Oto Hasibuan yang telah membantu dengan kerja keras, tulus hati dan tanpa bayaran apapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 10 Oktober 2023, Jessica Kumalwongso. Silakan Bang Oto. Jadi begini cerita, saya kan di Cina, jadi banyak di media-media sosial saya melihat kata Dharma Salihin ini saya bohong. Saya bilang kan saya kan tidak dibayar, dan memang saya tidak dibayar. Tapi dia bilang saya meras Jessica dan keluarganya sampai di menjual rumah. Ya terus terang aja saya sebenarnya biasanya saya nggak begitu mau peduli. Tapi ini kan kalau dibiarkan kan mencerai e, nama baik saya kan, termasuk keluarga saya kan. Jadi... Jessica ada di dalam penjara, ya kan? Nggak bisa yang bisa menjelaskan. Sehingga tim saya ke sana bertanya pada Jessica, wow, nggak bisa itu, Om. Nah, karena nggak ada yang bisa rekaman, nggak bisa, dibuatlah surat itu. Surat ini yang saya tampilkan. Jadi saya kira dengan adanya surat ini sudah membuktikan betapa Darbaun Salihin telah berbohong menfitnah saya bahwa seakan-akan saya memeras Jessica dan memintir bayaran. Sungguh saya tidak menerima bayaran satu rupiah pun dari sini. Saya katakan sekali lagi, saya pernah diberikan oleh keluarga Mirna semangkuk bubur waktu saya membuat pledoi dua hari tiga malam di suatu tempat dan dikasih bubur pada jam tiga pagi. Itulah yang pernah saya terima dari keluarga Jamirna. Jadi, po, jadi ini kelabikan saya kepada Pak Dr. Masalivin bahwa Anda sebaiknya tidak berkata seperti itu, ya tidak baiklah. Baik, jadi bang begini bang. ya. Saya juga saya ingin menyampaikan begini, kasus ini sebenarnya saya tidak mau ini menjadi head to head seakan-akan Jessica lawan Mirna, enggak. Kita ini penegakan hukum, saya respect, saya hormat, saya duka, saya mengerti perasaan daripada keluarga Rama Salihin. Saya juga betul-betul full, betul-betul berduka gitu loh ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ada hal apa-apa, tapi saya hanya ingin mencari suatu keadilan buat Jessica. Tanpa harus membuat head to head antara Jessica dengan Mirna. Jadi ini adalah soal keadilan yang harus kita perjuangkan. Kasian anak orang, kan begitu. Yeah. Saya sudah katakan, kalau Jessica betul ber, 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 berbuat, seumur hidup atau hubungan mati lah dia itu. Betul-betul, Bang Oto mati dia. Kita dulu tadi, tapi Bang, kalau Bang Oto. bersalah, tapi bagaimana kita bisa membiarkan hal ini terjadi. Okay. Baik, Bang Oto tadi sempat menyinggung soal Edi Darmawan Salin. Ini akan kami konfirmasi juga ke Mas Reza Indragiri, Mas Reza, karena dari Edi Darmawan Salin menyatakan tidak ada sama sekali untuk menyuap atau uh, mengarah ke hal-hal yang mempengaruhi komentar Anda. Ia hanya memberikan Anda uang, kalau tidak salah nominalnya 3 juta rupiah, untuk ongkos, Mas, pulang ke Bogor. Tapi Mas Tanpa Reza yang disampaikan apapun. di film Esko berbeda sekali. Sesaat lagi Mas Reza ditanggapi hanya di catatan demokrasi pemirsa.